Hola a todos, soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad, el cristianismo interno, donde Yahvé es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el Maestro Krishna, el Maestro Siddhartha y el Maestro Jesús, siendo Jesús de Nazaret el Cristo planetario, es decir, el representante del Cristo cósmico para el planeta Tierra por llave Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que se ha hecha la luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre mmm, la fe en los países dictatoriales. Es un tema fuerte. En el siglo XXI hay países dictatoriales, donde matan a la gente por tener eh, una religión, que para el dictador de turno no corresponde. Eh, es algo horrible. Yo pienso que no debemos morir por nuestra fe. Debemos vivir por nuestra fe. Cualquiera que sea nuestra fe, ¿no? Y si cambiamos de idea, tiene que ser porque nosotros sentimos que debemos cambiar de idea en algún punto. Y no porque nos obligan a eso, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente en pleno siglo XXI hay países donde matan a la gente por su fe. Es horrible. En... Yo pienso que eh, no se debería predicar eh, doctrinas eh, religiosas en contrarias a las que da un, dict un dictador en un país dictatorial. Es mejor no predicar en este tipo de países para no poner en riesgo al que profesa esa religión ni al que es simpatizante de esa religión sin profesarla. Eh, lo ideal sería eh, no predicar en los países dictatoriales. Podría predicarse en los países eh, democráticos. Eh, que permiten la libertad de conciencia, pero no en países dictatoriales. Ahí este, es peligroso para la persona que lo hace y para la persona que lo escucha, para todos. Me enteré que mmm, hace poco hubo... Mmm, no, no, no voy a ser muy específico con nombres, fechas o con una religión específica, es simplemente la idea general, no la noticia sensacionalista en sí, ¿no? que bueno, había ciertos adoradores de Jehová en un país donde bueno una religión que ordena la neutralidad política eh, les prohibió a sus seguidores este, comprar la libreta de enrolamiento al partido único que había en ese país, era en un país de África. De África. Este, porque bueno, esa religión ordena la neutralidad. ¿Religión? o institución de culto, porque para mí no es lo mismo. La religión puede ser la fe en un dios o en una diosa. La institución de culto, que estás afiliado o desafiliado de una institución de culto, ya es otra cosa. Bueno, digamos la institución de culto, que defendía una determinada religión, un determinado dogma de adoración a Jehová. ¿no? Decía, no se enrolen. Bueno, no se enrolaron y fueron y los mataron. Hombres, mujeres y niños muertos por no haber comprado la libreta de enrolamiento al partido único. Bueno, por supuesto, el responsable de la matanza es el dictador que mandó hacer esa matanza de personas inocentes, ¿no? Los mártires no tienen la culpa. Eh, ellos querían mantenerse firmes en sus convicciones. Pero eh, yo pienso que esa convicción es equivocada. ¿Qué? ¿La adoración a Jehová es algo equivocado? No, yo también adoro a Jehová. Lo equivocado es este, que una institución de culto le exija neutralidad a los palos a sus seguidores. Eso está mal. Eh, lo que uno debería hacer es darle libertad a los seguidores para elegir qué hacer. Sobre todo si la vida de ellos está en riesgo. ¿Quién va a pagar las consecuencias? El individuo. Entonces es el individuo el que tiene que tener libertad de elección. Y la religión no debería coaccionar a esa persona para que elija una cosa o la otra. La religión debería sugerir un camino. 
y luego el individuo que está en la situación que está en el país debería decidir qué hace. Fíjense en que no los mataron por ser devotos de Jehová. Los mataron por eh, no enrolarse, no comprar la, la libreta de enrolamiento. Hubieran comprado la libreta de enrolamiento y hubieran seguido adorando a Jehová y no les pasaba nada, capaz. De todas formas, repito, el culpable es el dictador. Pero la iglesia, en ese caso, yo creo que cometió, esa iglesia en particular, que no voy a decir cuál era, cometió un grave error. Exigir neutralidad a la gente no es correcto. No puedes exigirle nada a la gente. Vos tenés que sugerir a la gente, a lo sumo. Decir, estas son este, mis convicciones, pero bueno, cuando uno está en la situación uno hace lo que puede. Que en realidad esa es la verdad. Si uno no tiene libertad de acción, ¿es responsable de sus actos? Bueno, va a responder por sus actos, sea libre de, de, de cometerlos o no. Pero la responsabilidad disminuye mucho a nivel espiritual, pienso yo, si uno no es libre de, de sus actos. Eh, ahí está el problema. Cuando uno no es libre de hacer lo que quiera, entonces tampoco es responsable espiritualmente de lo que hace. O la responsabilidad espiritual disminuye. Por eso yo pienso, somos libres de hacer lo que queramos y somos responsables de nuestras acciones voluntarias. Sí, pero lamentablemente en este mundo impuro de materia impura, también somos responsables de nuestras acciones involuntarias. Voluntariamente o involuntariamente vos lo hiciste y vas a pagar por eso. <risa> o vas a cobrar por eso. También. O sea, espiritualmente sí, somos responsables de nuestras acciones voluntarias. Sí, espiritualmente. Pero materialmente somos responsables de todos. Nos hacen responsables de todo. <risa> Entonces yo digo, en una situación donde corre riesgo la vida, eh, ahí hay que darle libertad de acción al individuo. Luchar contra la dictadura y aceptar las consecuencias que puede ser la propia muerte o la muerte de los familiares también. O someterse a la dictadura y salvar la propia vida y la vida de los familiares también. Porque ahí no solamente es responsable el individuo, también es, eh, lo hacen responsable a toda la familia del individuo. Eh, son situaciones extremas y difíciles, o sea, no le tienen que dar una orden así a un seguidor de una doctrina. ¿Por qué? Porque en ese caso esa parte de la doctrina está equivocada. Hay que darle libertad a la gente. Libertad de acción. Porque cuando uno está en la situación, está en el lugar, está en el país, eh, hay que darle libertad espiritual a la persona de acción. Porque realmente eh, son situaciones extremas. No debemos morir por nuestra fe. Debemos vivir por nuestra fe. Si nos toca el martirio y no, pol no lo podemos evitar porque no estamos dispuestos a cambiar nuestras ideas, bueno, está bien. A veces el martirio es inevitable. No queremos cambiar de ideas, y bueno, no cambiamos de ideas y nos martirizan. Bueno, puede pasar. Incluso en un país democrático puede pasar un loco, puede hacer cualquier cosa. Un loco puede ir porque pensás distinto a él y te puede matar. Eso ya es inevitable. Pero eh, tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, siempre digo, en público soy católico, en, entre mis amigos soy espiritual, y en privado soy cristiano interno. <risa> no, no, no tenemos que exponernos a situaciones eh, de peligro. Yo soy del pensamiento de que hay que darle libertad a la persona en esos casos. Con respecto a la neutralidad política, mmm, no sé si es algo tan bueno la neutralidad política. Yo, por ejemplo, no soy neutral en asuntos políticos. Yo creo que la democracia indirecta es la mejor forma de gobierno que existe en el plano físico. Es la forma de gobierno que, por ejemplo, se aplica en Argentina y en otros países democráticos del mundo. Eh, la democracia es la mejor forma de gobierno que existe. Al pensar eso ya no soy neutral en asuntos políticos. Creo en la libertad de conciencia y no me gusta lo que ataque cualquier doctrina que ataque la libertad de conciencia. Entonces no soy neutral. Una vez estaba escuchando a alguien decir algo en, en, un, en la televisión que dijo, el solo hecho de que yo tome este vaso de agua ya hace que sea un acto político en sí mismo. <ríe> bueno, creo que eso es exagerado. Eh, puede ser que uno sea neutral 
en asuntos partidarios pero la neutralidad también puede cambiar qué sé yo tampoco digo que hay que ser neutral en asuntos partidarios no 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 la neutralidad no el solo hecho de decir no voy a afiliarme a ningún palit eh, a ningún partido político ya te marca con una orientación política incluso si uno trata de ser neutral ahí ya está tomando un partido eh, un partido político digamos, ¿no? el partido de la neutralidad <risa> aunque no exista ese partido no importa, eh, ya es un acto político en sí mismo tratar de ser neutral exigir neutralidad prohibir afiliaciones eso va contra la libertad de pensamiento eh, yo entiendo que uno puede estar apegado a un determinado dogma pero también hay que hacer modificaciones en el dogma y no seguir cualquier dogma esta es la palabra de Dios Dios no puede mentir mentira yo creo en una revelación sucesiva en la humanidad entonces Dios puede mentir puede decir la verdad o puede mezclar verdades con mentiras él puede hacer lo que quiera para eh, provocar la evolución de las almas en evolución Dios es poderoso él puede hacer lo que quiera nosotros no podemos hacer lo que queramos nosotros a lo sumo eh, lo que tenemos que hacer es seguir las buenas inspiraciones de Dios para ser la, eh, eh, la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser eh, pero Dios puede hacer lo que quiera nosotros no tenemos que ser como Dios nosotros tenemos que este, seguir las buenas inspiraciones de Dios para ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser Vamos a ser iguales a Dios cuando nos fusionemos con Él. Mientras tanto somos criaturas de Dios. Y no debemos imitar las acciones de Dios. Debemos seguir las buenas inspiraciones que Él nos dé. ¿Y quién discierne qué es bueno y qué es malo? El individuo, bajo su propia responsabilidad. Y el individuo puede cambiar de opinión si siente que es para mejor. Ese es mi pensamiento. Por eso... Yo sigo eh, un credo, ¿verdad? El credo cristiano interno. Lo estoy poniendo al final de todas mis ponencias para que, que sepan cuál es mi pensamiento personal en cuestiones eh, religiosas. Pero si yo siento que tengo que cambiar alguna parte de mi credo, la cambio. No tengo ningún problema. Eh, sigo una idea mientras me parece que es buena si siento que es mala o está equivocada en algún punto la dejo de seguir y, y cambio mi credo si es un credo personal lo puedo cambiar por eso yo siempre digo que la evolución individual es mejor que la evolución grupal y que no hay que pertenecer a ninguna secta porque las sectas ponen limitaciones a las ideas y eso impide el avance espiritual eh, uno puede seguir un determinado dogma y sostenerlo pero si uno siente que tiene que cambiarlo lo puede cambiar eh, por eso eh, uno individualmente avanza rápidamente eh, pero grupalmente se avanza muy lento porque si uno hace un cambio tiene que explicárselo a los demás y los demás se tienen que poner de acuerdo en que ese cambio es positivo por eso las religiones avanzan tan lentamente. <risa> la gente no se pone de acuerdo consigo misma ni con los demás a veces. En cambio, si uno eh, trabaja en solitario, puede avanzar más rápido. Si siente que tiene que cambiar una idea, la cambia y listo. Así me he manejado yo durante 24 años dentro de mi forma personal de panteísmo. He cambiado idea, de idea muchas veces. Eh, mi versión actual de cristianismo interno es muy o de panteísmo es muy diferente a la que yo practicaba hace 24 años atrás fue evolucionando fui agregando cambios fui cambiando la teología la base sigue siendo el panteísmo hay cosas que no cambian pero hay cosas que sí cambian eh, tengo una mente flexible que puede cambiar de idea además lo que sirve para mí quizás no sirva para los demás por eso yo no impongo mi doctrina a nadie la doy como lo que es mi pensamiento actual que después puede cambiar eh, 
Claro, eh, yo expongo mi doctrina como lo, cree, lo, como lo que es, el conjunto de mis creencias. Yo llamo conocimiento unitivo a una forma de religión basada en una noción de chispa divina interior. Y si es una religión es una cuestión de fe. No es lo que se llama normalmente conocimiento. Por eso el término compuesto, conocimiento unitivo, hay que aclarar. Ya es algo religioso, no es algo científico. Ah, eh, quería comentar algo. El otro día vi en la caja de comentarios. Por supuesto, bloqueé a este usuario, estaba faltando el respeto. Pero algunas cosas que dijo me llamaron la atención. Eh, él dijo que eh, el Mahabharata y el Ramayana habían sido compuestos aproximadamente en el siglo VI o III antes de Cristo y que Krishna no había vivido en el año eh, 3000 antes de Cristo y que yo tenía que dar información más científica en mi canal porque la única encarnación de Dios en la tierra fue Jesucristo Dios mío eh, claro, es cuando yo hice ese video eh, los tres grandes avataras de la Gnosis según yo Ahí dije que Krishna nació en el año 3000 a.C., que Siddhartha nació en el año eh, 500 a.C., aproximadamente, son fechas aproximadas, no son fechas exactas. Y Jesús nació en el, en el siglo I de la era cristiana, o seis años antes de Cristo, también hay, hay otra fecha que se da de, del nacimiento de Jesús. En, pero bueno, yo también considero la posibilidad de que ni Krishna, ni Buda, ni Jesús hayan existido históricamente, sino que sean distintas versiones del mito solar, del dios hombre que muere y resucita, ¿no? En el caso de Jesús, bueno, Buda nació y murió, no resucitó, pero alcanzó el Paranirvana después de la muerte, una especie de glorificación divina, y Krishna fue asunto al cielo. Algunos dicen después de que desencarnó, su alma fue asunta al cielo su cuerpo quedó en la tierra o sea, en los casos de Krishna y de Siddhartha, el cuerpo quedó en la tierra y en el caso de Jesús, bueno, para mí también su cuerpo quedó en la tierra lo que ascendió de Jesús fue el alma, no el cuerpo la resurrección de Jesús para mí fue espiritual, fue recuperar el cuerpo espiritual de gloria que tenía eh, antes de descender a la materia así que para mí los tres grandes avataras dejaron su cuerpo en la tierra, pero supongamos que ninguno de los tres existió yo contemplo esa posibilidad. En ese caso, Krishna, Siddhartha y Jesús son ángeles. Y la historia de sus vidas y sus fechas de nacimiento y muerte son mitos. Yo creo en el mito del huevo cósmico, creo en el mito de Krishna, en el mito de Siddhartha y en el mito de Jesús. De hecho, eh, si nos basamos en la ciencia, Dios es un mito inventado por el ser humano. En una religión casi todo es mitología, entonces si lo vemos desde este punto de vista entonces si busca información científica eh, mi canal no es para eso por otro lado un científico no va a aceptar jamás que la encarnación de Dios en la tierra es Jesús de hecho para mí tampoco es así ni Krishna es la encarnación de Dios en la tierra ni Siddhartha es la encarnación de Dios en la tierra ni Jesús es la encarnación de Dios en la tierra Krishna, Siddhartha y Jesús a lo sumo son encarnaciones de ángeles que descendieron al plano físico para transmitir luz a nuestro mundo. Pero, ¿qué pasa si no nacieron físicamente? Por ejemplo, los gnósticos docetistas decían que Jesús no había existido físicamente, sino que Jesús era un ser espiritual que tuvo apariciones en la tierra. Y que la historia de su nacimiento, vida y muerte, eh, simplemente son eh, alucinaciones de la gente por eso se les decía docetistas o ilusionistas ¿no? creían que la venida de Jesús a la tierra fue una ilusión porque él era una aparición espectral, no era un ser físico bueno, supongamos que algo de eso es cierto que ni Krishna, ni Buda, ni Jesús existieron pero que por ley de invocación la llamada obliga a la respuesta entonces los seres humanos necesitaban seres de luz y esos seres de luz vinieron pero como seres espirituales no encarnaron físicamente en la tierra bueno, no importa yo igual mantengo mi fe en Krishna, en Siddhartha y en Jesús mi fe en Krishna, en Siddhartha y en Jesús es como seres espirituales no como personajes históricos que transmitieron una determinada doctrina yo, de hecho, no sigo ni la doctrina que Krishna enseñó ni la doctrina que Siddhartha enseñó ni la doctrina que Jesús enseñó yo sigo mi propia doctrina, que yo creo que me fue inspirada por mi Cristo interno. 
creen una revelación sucesiva. Por eso mi, mi doctrina fue cambiando a lo largo de 24 años y creo que va a seguir cambiando hasta mi último suspiro de vida. Eh, quiero estar en una constante evolución, quiero estar en un constante progreso. No quiero enquistarme en un dogma. A menos que yo sienta que me tengo que enquistar en un determinado dogma, pero eso ya es por decisión personal, porque yo considero que eso es algo muy elevado que no lo tengo que cambiar. Bueno, en ese caso sí, pero si no, no. Entonces, este, mi fe en Krishna, en Siddhartha y en Jesús no depende de la existencia histórica de estos personajes mitológicos, sino que depende de mi fe en ellos como seres espirituales. Así que la doctrina que ellos enseñaron cuando estaban encarnados no importa. Tampoco importa si ellos nunca estuvieron encarnados, si no existieron. Tampoco me importa. Lo que me importa es la luz que yo siento que ellos transmiten al mundo como seres de luz que yo creo que son. Entonces para mí Krishna, Siddhartha y Jesús son descensos de la luz a la tierra, no descensos de Dios a la tierra. Son ángeles eh, que bajan a la tierra porque la gente los invoca. Entonces como la llamada obliga a la respuesta, la ley espiritual manda a una entidad parecida a la invocada. En este caso a tres entidades parecidas a Krishna, a Buda y a Jesús. Entonces yo creo en esas tres entidades en esos términos. Lo demás, si ocurrió o no ocurrió, no afecta a mi fe. Con respecto a que el Mahabharata y el Ramayana eh, son epopeyas indas del siglo VI a.C. o del siglo III a.C., bueno, los Vedas son del siglo XX a.C. Fueron escritos en el siglo XX a.C. Son escrituras eh, hindúes mucho más antiguas que el Ramayana y el Mahabharata. O sea, son los escritos más antiguos de la humanidad. Son los libros escritos más antiguos de la humanidad. No digo que sean más antiguos que las pirámides o que los jeroglíficos. No, no, más antiguos que los jeroglíficos no son. Pero como texto escrito, los Vedas son lo más antiguo que existe. El Rig Veda es lo más antiguo que existe. Tiene 4.000 años. Entonces decir que las escrituras hindúes tienen como máximo 2.600 años es actuar con ignorancia. No es así. Los escritos más antiguos de la India son los escritos del Rig Veda. Y el Rig Veda es el libro más antiguo, es uno de los libros más antiguos de la humanidad. Si no, es el más antiguo que existe. Es del siglo XX a.C. Es un milagro que haya llegado hasta la época actual. Y con respecto a que Krishna nació en el año 3000 a.C. aproximadamente, bueno, la historia inda dice eso. Recuerden que los indos en sus escritos no diferencian mucho entre historia y mitología. Eh, Krishna es un ser mitológico, fue inventado aproximadamente en el siglo I de la era cristiana. Krishna existe en los Vedas, porque hay un Veda llamado Krishna Yagurveda. Bueno, Krishna significa oscuro. La palabra Krishna existe en la literatura védica desde hace miles de años, cuatro mil años. No Krishna como personaje. El que sí existe en los Vedas como personaje es Vishnu. Pero como normalmente se acepta a Krishna como una encarnación de Vishnu o como una manifestación de Vishnu, por extensión, indirectamente Krishna aparece en los Vedas como Vishnu. Así que Vishnu es un dios védico. Hay gente que cree que es un dios hindú, ¿no? Es anterior al hinduismo, es védico. Es de hace más de 4.000 años. Porque los Vedas se escribieron hace 4.000 años. Pero, el Rig Veda sobre todo. Pero, eh, el pensamiento védico es por lo menos mil años anterior. 5.000 años. O sea que Vishnu es un dios muy antiguo. Eh, tan antiguo posiblemente como el dios egipcio Horus. Puede ser. No, no está confirmado, pero podría ser. Eh, Shiva también aparece en los Vedas. Con el nombre de Rudra. Pero hay un cántico en los Vedas en, los cuales, en el cual a Rudra se le dice Shiva. Y de ahí que indirectamente, aunque... Okay. No, no, indirectamente no, porque la palabra Shiva aparece en los Vedas. Porque el mantra es Om Namah Shivaya. Es un mantra de reverencias al señor Rudra. Entonces Shiva aparece en los Vedas también. Es un dios muy antiguo. 4.000 años mínimo. De hecho se encontró un sello 
y se cree que es de, del dios Shiva en su advocación como Pashupati no, no, la antigüedad de los Vedas no se discute históricamente el Ramayana puede ser que sea escrito en esa época, en el siglo VI antes de Cristo, tercero antes de Cristo y el Mahabharata también pero no, no, los Vedas son 4000 años, el Rig Veda por lo menos es 4000 años antiguo Krishna históricamente, vamos a hablar de la parte histórica que yo la, la conozco, ¿no? Aunque yo tengo una mitología personal. En mi mitología personal, Krishna vivió en el año 3000 a.C. Pero eso es mitología. Si vamos a, la, a lo que... Lo que pasa es que la historia inda mezcla mitología con historia. Entonces ellos también dicen lo mismo. Que Krishna vivió aproximadamente en el 3000 a.C. Según... Eh, el, el calendario gregoriano si tratáramos de pasar el calendario de ellos al gregoriano sería 3000 antes de cristo eh, aunque yo he estudiado el tema y dicen que krishna nació como un dios más o menos en el siglo I de la era cristiana y después fue asociado con el dios vishnu esa es una investigación histórica que no me acuerdo qué historiador la hizo que me pareció muy interesante la leí en internet hace unos años me acuerdo sí sí o sea que Krishna ni siquiera existió, es un personaje mitológico, según una teoría de un historiador que una vez leí. Que hay registros de Krishna como dios independiente de Vishnu en el siglo I de la era cristiana. Aunque yo una vez leí que el Bhagavad Gita fue escrito en el siglo III a.C. Esa parte ahí ya no encaja. Pero... Repito, yo creo en Krishna, en Siddhartha y en Jesús, aunque sean mitos. Por ejemplo, hay gente que cree que Jesús no existió. Por ejemplo, eh, estos filósofos que hicieron una investigación histórica. Timothy Freke y Peter Gandhi escribieron un libro llamado Los misterios de Jesús, donde dicen que Jesús es un mito solar inventado por los judíos del siglo I de la era cristiana. O sea que Jesús no existió. Y... Otro historiador, Israel Finkelstein, en su libro La Biblia desenterrada, dice que Moisés no existió y que el éxodo es un mito. Entonces quizás ni Jesús existió, ni Moisés existió, y Buda, porque Krishna capaz que tampoco, porque capaz que es un mito también. No hay registros históricos de, de la existencia de Krishna en el año 3000 a.C. Sí del faraón Narmer en esa época, pero no de Krishna. Entonces hay cosas que están demostradas históricamente y hay cosas que no. Pero bueno, ¿y Buda? Buda tampoco. Eh, durante un tiempo se pensó que la fecha de nacimiento de Buda era una. Durante muchos años se aceptó eso. Y después se encontró un monumento a Buda 100 años anterior al nacimiento de Buda. O sea que Buda ya existía como un mito antes del nacimiento de Buda. También se sospecha que Buda es un mito, es decir, que Buda no existió históricamente. Pero como seres espirituales yo creo en Krishna, en Siddhartha y en Jesús. Y como hechos mitológicos, aunque más no sea, como hechos históricos capaz que no, pero como hechos mitológicos acepto la fecha de nacimiento de Krishna, de Siddhartha y de Jesús. Pero sin poner mucha fe en eso, porque yo pongo fe en ellos como ángeles de Dios y no como encarnaciones de Dios. Y no como encarnaciones de ángeles tampoco, porque capaz que no encarnaron. Pero sí creo que son tres espíritus buenos que fueron enviados a la tierra por Abraxas para iluminar al género humano. Entonces, eh, aclaro ese punto. Eh, pero bueno, hay historiadores que ponen en duda la existencia de los tres grandes avataras. La existencia histórica, no estamos hablando de la parte espiritual, porque la parte espiritual es una cuestión de fe. Yo sostengo mi fe en Krishna, en Siddhartha y en Jesús, aunque se demuestre que no existieron históricamente. Y yo sigo creyendo en ellos por fe, digamos, ¿no? Pero no como encarnaciones de Dios. Porque para mí Dios es demasiado elevado para encarnarse. Dios nunca se encarnó y nunca se va a encarnar. Es un ser espiritual. No enca y muy elevado como para encarnarse Dios no se encarna nunca ahí ya estoy en desacuerdo con cristianismo y con hinduismo con el budismo no, porque el budismo dice algo más parecido a lo que yo pienso el budismo dice que los bodhisattvas 
almas avanzadas pueden encarnarse en la tierra para ayudar a adelantar al género humano. Bueno, yo tengo un concepto parecido al de Bodhisattva. Yo creo que almas liberadas de la rueda de reencarnaciones pueden volver a bajar para ayudar a adelantar a sus hermanos humanos que todavía están tratando de liberarse. Tres de esos casos son los de Krishna, eh, Siddhartha y Jesús. Pero hay más casos, hay más avataras. Lo que pasa es que para mí ellos son los tres grandes avataras. Pero aún si no hubiesen existido históricamente, el concepto lo mantengo. Creo que almas avanzadas pueden encarnar en la tierra para ayudar al género humano a adelantar. Yo no soy un alma adelantada, yo estoy tratando de adelantar. No, no, no. Yo no soy un avatar, soy un, un pobre pecador que depende de la gracia de Dios para ser salvo. Eh, y creo en la gracia de Dios. Pero no, 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 yo soy solamente un, un, un devoto común y corriente, no. Pero sí, yo creo que los tres grandes avataras son Krishna, Siddhartha y Jesús. Descenso, avatara significa descenso. Por lo tanto, eh, Krishna, Siddhartha y Jesús son descensos de la luz en la tierra, aunque no hayan encarnado. Porque para mí un avatara no necesita encarnar. Con que baje su luz a la tierra es suficiente, aunque sea como un ser espiritual. Así que, bueno, eh, yo creo en Krishna, en Siddhartha y en Jesús en esos términos. ¿Y quién es el salvador del alma? ¿Krishna, Siddhartha o Jesús? Ninguno de los tres. ¿Quién es el salvador del alma, entonces? Uno mismo es el salvador de su propia alma cuando encuentra a Dios en su interior, cuando acepta, por fe, que Dios está dentro y fuera de todos los seres, y que por lo tanto está dentro y fuera del ser de uno mismo. Entonces, cuando uno acepta la presencia de Dios en su interior, por fe, ahí es cuando uno se libera, o eso es lo que yo creo, digamos, ¿no? Yo soy mi propio camino, mi propia verdad y mi propia vida. Ese sería más o menos mi pensamiento. Bueno, tenía ganas de compartir un poco estas eh, reflexiones. Eh, exigir neutralidad política a un seguidor eh, de una religión es algo incorrecto. Lo correcto es dejar la decisión en manos del individuo, porque es el individuo el que está en el problema y el individuo es el que tiene que decidir. Vuelvo a lo mismo en ese punto. Yo soy un adorador de Yahvé, pero yo creo... Eh, que hay que darle libertad al individuo de hacer lo que pueda en la situación que pueda. Y también sugeriría no predicar la adoración a, a Yahvé en países dictatoriales donde pueden matar a una persona por eso. Eso también lo pienso yo como sugerencia. Bueno, vamos cerrando aquí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén. El principio del credo cristiano interno. 1. Creo en Yahvé Dios, que es el Ser Supremo Todopoderoso, y que es el Creador del Universo, del Mar, del Cielo, y de la Tierra. Creo en Yahvé, mi Dios, que es el Dios de todo y de todos. Creo en Yahvé, el Ser, quien está dentro y fuera, de todas las cosas. 2. Creo en Cristo Fames, su Hijo Mayor, Hermano Mayor de todos los seres, que es el Verbo, el Ungido Interno, y el Ángel del Señor. 3. Creo en el Espíritu Santo, que es Madre Santa Sofía, Hija de Yahvé Dios, Madre de Cristo Fames, y Madre de todos los seres. 4. Creo que el Padre Madre Mente, emanó al Verbo, para crear al Hiperuniverso. Creo que el Padre Madre Mente, emanó al Espíritu Santo, a través del Verbo, para crear el huevo cósmico. Creo que el Padre Madre Mente emanó al Ángel del Señor a través del Verbo y del Espíritu Santo, para romper el huevo cósmico y crear al Universo. Creo que el Padre Madre Mente emanó al ungido interno de cada alma individual, a través del Verbo, del Espíritu Santo, y del Ángel del Señor, para así emanar a cada alma individual, en su tiempo, para que así empiece el trayecto evolutivo de cada alma. Creo en el Quinteto Divino, y creo en la Triada Divina, pues el Verbo se manifiesta como el Verbo, el Ángel del Señor y el Ungido Interno Individual, y a su vez el Padre Madre Mente, se manifiesta como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. 
5. Creo que el Padre Madremente, crea todas las cosas a través del Verbo, y que salva a cada alma individual, a través del ungido interno, y por lo tanto, yo creo en la criada interna. 6. Creo en la doctrina cristiana interna, que adora a Yahvé Dios, quien es el todo. A su vez, en el todo hay un aspecto creador, que es el Padre Madre Mente, y un aspecto creado, que es el universo. La mente original es la causa eficiente, que dirige la creación. La ley espiritual es la causa instrumental o el instrumento creador. Y el pensamiento es la energía espiritual, siendo la causa material, o la materia prima con la que todo fue creado. La ley espiritual, es el modo de ser de Yahvé Dios, y es inmutable, porque forma parte de Yahvé Dios, quien es inmutable. La ley espiritual también es los mandatos de Yahvé Dios, que solo Yahvé Dios puede cambiar. Creo que existe el destino, pues Yahvé Dios lo sabe todo incluso antes de que suceda, pero también creo que Yahvé Dios le dio libertad de elección de cada individuo. Creo que Yahvé Dios puede cambiar el destino, si él ve que hacemos lo que él quiere, y si lo satisfacemos. Creo que alabar a Yahvé Dios es bueno, y que eso le agrada mucho, y creo que él se congracia con aquellos que lo alaban. Creo que el todo es uno, que el todo lo incluye a todo, y que el todo, en su aspecto esencia, lo es todo. Creo que el todo es la esencia del ser y del no ser, de la existencia y de la no existencia, así como es el conjunto de cada cosa que existe y que no existe, y así como es cada cosa individual. Yo creo que cada cosa está en Dios, que Dios está en cada cosa, y que en el fondo, todo es uno y todo es Dios. Yo creo en la religión del Dios todo. Yo creo que hay que dar al espíritu lo que es del espíritu, y que hay que dar a la materia lo que es de la materia. Creo que los espíritus no se materializan. Creo que la ascensión es del alma, y no del cuerpo. Creo que cuando el cuerpo muere, el alma desencarna, y vuelve a Dios, para ser juzgada por Dios, y que Él decide su destino, pero el cuerpo queda en la tierra. El espíritu vuelve a Dios, pues Él fue quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra, pues la tierra fue quien lo dio. 7. Creo en la Santa Triada, donde el Padre es totalmente Dios, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo, son parcialmente Dios. Creo que el Hijo y el Espíritu Santo, son, en parte, manifestaciones de Dios, y en parte, criaturas de Dios. 8. Creo en los santos ángeles y en las almas liberadas, que son criaturas de Dios. 9. Creo que todo está en Dios y que Dios está en todo, y creo que en el fondo, todo es uno y todo es Dios. 10. Creo en el alma inmortal de toda criatura de Dios, y creo que el alma está en un proceso de evolución espiritual, a través de la reencarnación sucesiva. 11. Creo que el alma inmortal se libera de la reencarnación en el mundo material, a través del conocimiento unitivo, que consiste en que el alma, acepte por fe, que Dios está dentro y fuera de uno mismo, a través de la propia chispa divina interior que es el ungido interno, salvador del alma. Luego de la última reencarnación, el alma liberada asciende al cielo, con Dios y con sus ángeles, en dicha eterna, y allí, continúa su evolución espiritual, en mejores condiciones. 12. Creo en el plano físico, que es el mundo material, y creo en el mundo espiritual, en donde está el plano astral y el plano solar. El plano astral es un lugar o estado, en donde las almas están entre una reencarnación y la otra, y el plano solar es un lugar de felicidad perpetua. 13. Creo en el cielo, en la tierra, en el purgatorio, y en el infierno. El cielo definitivo está en el plano solar, y es un lugar de dicha eterna. El cielo pasajero es un lugar de dicha pasajera en el plano astral, en donde están las almas buenas entre una encarnación y la otra. El infierno es un lugar de tormento pasajero en el plano astral en donde están las almas malvadas entre una encarnación y la otra. El purgatorio, es un lugar de purificación, a través del dolor, o a través del servicio divino sin dolor, en el plano astral, para las almas que están a punto de lograr su ascensión espiritual. 14. Creo que Dios es uno y muchos en simultáneo, y que debe ser adorado en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad, ahora y siempre. 15. Creo que Yahvé Dios creó al universo con su mente y con su palabra. 
El pensamiento es el elemento primordial que procede de la mente original, con el que Dios creó todas las cosas. El pensamiento es la energía espiritual con la que Dios gobierna al universo entero. 16. Creo que Yahvé Dios es omnipotente, omnipresente, y omnisciente, y creo que Dios está lleno de amor, sabiduría, y poder. 17. Creo que Yahvé Dios, es amor, pero que también, es fuego consumidor. Creo que Yahvé Dios es amor inmanente y verdad trascendente. Creo que Yahvé Dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera. 18. Creo que Yahvé Dios en el fondo es bueno, y que Él nos ama, porque formamos parte de su ser. Creo que Yahvé Dios creó al universo con la dualidad de bien y mal, porque por su esencia interna, Él es un creador dual. 19. Creo en el quinteto divino, formado por el Padre-Madre-Mente, el Verbo, el Ungido Interno, el Ángel del Señor, y el Espíritu Santo. Y creo en la Santa Triada Divina, formada por el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. 20. Creo que cada individuo es libre de hacer lo que quiera, y que es responsable por todas sus acciones voluntarias. 21. Creo en la salvación por la sola fe en el ungido interno, y creo que obrar el bien hace bien a la evolución del alma, y que obrar el mal hace mal a la evolución del alma. Creo que la ley espiritual devuelve, mal por mal, y bien por bien, para beneficiar el aprendizaje de las almas, pero también creo en el perdón de los pecados. 22. Creo que toda alma que se libera de la reencarnación, deja su último cuerpo en la tierra, pues el cuerpo muere, pero el alma desencarna, y que su alma asciende al cielo, para pasar, luego de un tiempo, por un proceso de purificación, luego del cual, asciende aún más, para recibir un cuerpo espiritual de gloria, semejante al de los santos ángeles de Yahvé Dios. Pero aún sin pasar por la ascensión divina o glorificación divina, toda alma liberada, luego de una purificación espiritual, ya vive en dicha eterna. 23. Creo que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. La transformación menor, se recibe en la tierra, cuando se acepta por fe la salvación del ungido interno, y la transformación mayor, se recibe en el cielo, cuando se recibe la resurrección espiritual o ascensión divina, cuando nuestra alma inmortal es revestida de gloria. Todos los seres somos hijos de Dios, y no solo los hermanos de religión. Sin embargo, hay iniciados en la conciencia de Cristo, y no iniciados en la conciencia de Cristo. La salvación, es para los iniciados en la conciencia de Cristo, pero algunos de los no iniciados, también son salvos, pues ya ve Dios ve y valora lo que está oculto en el corazón. La iniciación no es un ritual de inmersión en agua, sino que es un nivel de conciencia, que nos sumerge en el Espíritu Santo. La iniciación es la fe en el ungido interno, que nos hace renacer del Espíritu de Dios. 24. Creo en la ley espiritual, que es el orden oculto, atrás del desorden aparente, en el universo. Creo en la ley de invocación, que indica que la llamada obliga a la respuesta, sin importar si la entidad espiritual existe o no, pues la ley espiritual siempre responde, y puede enviar una entidad parecida a la invocada. Por eso, de alguna forma, en el tiempo eterno de Dios, el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta está es abierta. 25. Creo que existen muchos caminos que llevan a la cima de una montaña, y no solo un camino. Creo que cada quien debe encontrar su propio camino, pero que al final, de una forma u otra, el yo soy o ungido interno, es el camino más refinado. 26. Creo que Yahvé Dios es el todo infinito, pero también creo que a través de su energía espiritual, se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual, con aspecto humano, y lo imagino como un hombre con vestimenta blanca, y cabello blanco y largo, y con barba. Creo que Cristo Fames, Señor de Gloria, es un ser muy grande, pero que a través de su energía espiritual, se puede manifestar, en mi mente y en el mundo espiritual, con aspecto humano, y lo imagino como un hombre, con alas de águila en la espalda, y sosteniendo un bastón y una antorcha. Creo que Santa Sofía, el Espíritu Santo, es muy grande, pero
pero que a través de su energía espiritual, se puede manifestar, en mi mente y en el mundo espiritual, con aspecto humano, como una mujer portando un libro, o con aspecto de serpiente, enroscando al huevo cósmico, o con aspecto de paloma blanca con siete lenguas de fuego. 27. Creo en orar, pensar, y actuar. Oro a Dios con la fe de que me escucha, y que siempre me ilumina al enfocar mi mente en Él, me cumpla lo que le pido o no me lo cumpla. Pienso estratégicamente, en qué posición estoy, a qué posición quiero llegar, y qué tengo que hacer para lograrlo. Y trabajo con paciencia y con insistencia, hasta lograr los objetivos, que pueda lograr. Cuando puedo hacer bien, alguna de estas tres cosas, lo hago, y cuando puedo hacer bien las tres cosas, también lo hago. Por este triple medio, se puede lograr algo de lo que uno desea, pero no todo lo que uno desea. El hombre propone, pero Dios dispone. 28. Creo que Cristo Fames, en su aspecto como el ángel creador del universo, se metió dentro del huevo cósmico, y lo rompió desde adentro, y que a través de un proceso sucesivo, de ruptura y expansión, de la materia contraída del huevo cósmico, creó al universo, copiando los arquetipos perfectos del mundo de las ideas de Dios, y plasmándolos en el mundo sensible de Dios, y creo que hizo todo esto por orden de Yahvé Dios. Creo que Cristo Fames, cíclicamente, una y otra vez, expande el huevo cósmico para crear al universo, y que lo contrae para destruir al universo, por orden de Yahvé Dios. Creo que el día del Señor Cristo Fames, empieza cuando Cristo Fames, despierta y rompe, por expansión, al huevo cósmico, y que el día cósmico se desarrolla, cuando el universo evoluciona, en expansión o en contracción, y el ángel Fames está despierto. Y creo que la noche del Señor Cristo Fames, es cuando el universo se contrae y se colapsa, transformándose nuevamente en el huevo cósmico, para que el ángel Fames, se duerma y quede dormido en su interior. Todo este proceso creador termina cuando Yahvé Dios le ordena a Santa Sofía, que absorba al huevo cósmico, que una vez emanó, y así, Cristo Fames vuelve con Yahvé Dios y con Santa Sofía, renaciendo del Espíritu de Dios, y volviendo al Reino de Dios, al absorberse en el Verbo de Dios, que siempre ha sido. Así como Cristo Fames renace cíclicamente del huevo cósmico, cada uno de nosotros renace cíclicamente, a través de la reencarnación sucesiva, hasta renacer del Espíritu de Dios, despertando del sueño material, para vivir la vida espiritual, y volver al reino de Dios. La diferencia es que Cristo Fames ya es libre desde su creación, mientras que nosotros, alcanzaremos la libertad, al renacer del Espíritu de Dios. Creo que Cristo Fales es nacido de Yahvé Dios, y que es, libre y santo, desde el principio, pero que nosotros, los humanos, aunque somos espiritualmente nacidos de Yahvé Dios, fuimos involucionados, para luego empezar a evolucionar, dentro de la creación, y que nos hacemos libres, al aceptar a la presencia de Yahvé Dios en nosotros, la cual está manifestada como el ungido interno individual, salvador del alma individual. Creo que la salvación del alma es individual, y por lo tanto, uno solo junto a Dios es lo bueno, y todo lo demás, sobra. 29. Creo en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Creo en Yahvé Dios, en Cristo Fames, y en Madre Santa Sofía. Amén.